Dobrý deň, vítam vás na každoročnej prehľadke kaplnky svätého Jakuba. Momentálne sa nachádzame na námestí Nežnej revolúcie, kde sa v stredoveku nachádzala osada svätého Vavrinca. Táto osada bola juhovýchodným predmestím mesta Bratislavy a v jeho centre sa nachádzal farský kostol svätého Vavrinca, ktorého pôdory znázorňujú tieto mavé kamene a kaplnka svätého Jakuba, ktorú práve navštívime. Takže nech sa páči, môžeme ísť dovnútra, zísť dole a tak sa symbolicky ponoriť do dávnych čias. Hneď na začiatku prehliadky vás musím upozorniť na jednu veľmi závažnú okolnosť, ktorá veľmi priaznivým spôsobom ovplyvnila archeologický výskum. A tým je výrazný nárast terénu v tomto priestore oproti minulosti do dneška. Napríklad oproti 13. alebo 11. storočiu je približne 4 metre a oproti 15. storočiu terén narastol o 2 metre. Tak môžeme sa ponoriť ešte do hĺbších dejných úsekov. Kaplnka svätého Jakuba slúžila ako karner. Karner je špeciálny druh kaplnky určený pre cintoríny stravekých miest. V stravekých mestách cintoríny mali veľmi obmedzenú plochu a nebolo ich možné rozširovať. Preto po určitom čase sa zaplnili a pri výkope nového hrobu sa vždy narazilo na hrob starší, ktorý bolo treba zrušiť. A aby kosti zo staršieho hrobu boli pietne uložené, pod karnermi, pod kaplnkami sa nachádzali podzemné priestory na odkladanie kosti z porušených hrobov. Tie sa ukladali takto, ako tu vidíte, v pravidelných radoch, pekne jeden vedľa druhého a tento priestor bol zaplnený vlastne až po buriu na náprotivnej strane úplne v celku. Pôvod kaplnky je o mnoho starší. Jej najstaršia podoba bola vybudovaná okolo roku 1100 a predstavovala ju jednoduchá rotunda, teda kruhová stavba, stavba s kruhovým pôdorysom na východnej strane s polkruhovou apsidou. Toto bol zrejme aj pôvodne um, najstarší farský kostol osady svätého Vavrinca. V 13. storočí, zrejme po výstavbe veľkého kostola svätého Vavrinca, sa zmenila funkcia kaplnky na karner ktorý bol postavený takisto na krúhovom pôdorise s apsidou na východnej strane, ale už s dvomi podlažiami v spodnom podlaží s priestorom na ukladanie kosti, teda s kostnicou. Po roku 1529, kedy bola kaplnka zbúraná v súvislosti s tureckými vojnami, dochádza k rozšíreniu priestoru cintorína aj nad bývalú kaplnku. Ten terén medzi tým stúpol o mnoho vyššie, teda skoro do dnešnej podoby, takže sa tu umožnilo pochovávanie aj vlastne nad ňou. A tie narušenia dlážky, ktoré sa tu nachádzajú a sú tu dosť časté, pochádzajú práve z výkopu hrobových jám. Pochovávanie tu prebiehalo až do 18. storočia, kedy Mária Terezia prikázala uzavrieť cintoríny v intravilane miest a presunúť ich mimo obývanú časť miest do extravilánu. V tomto období vzniká aj Ondrejský cintorín. Ďakujem vám za pozornosť. Ešte na záver, kaplnka je súčasťou slovenskej vetvy Svetojakubskej cesty. Dúfam, že na budúce sa stretneme za priaznivejších okolností. Ďakujem za návštevu. Dovidenia.